ശബരിമലയും ശബരിമല അയ്യപ്പനും സി പി എമ്മിന്റെ ആഭ്യന്തര ഇടങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയും വിവാദങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സി പി എമ്മിന്റെ പരാജയ കാരണം അത് കേരളത്തിലെ പരാജയ കാരണം ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പരാജയ കാരണം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ രണ്ടു തലത്തിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ അവിടെ പിണറായി പക്ഷത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേരള ഘടകത്തിന്റെ കൊങ്ങയ്ക്കു പിടിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് യെച്ചൂരി പക്ഷം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ശബരിമലയെയും ശബരിമല അയ്യപ്പനെയും യെച്ചൂരി പക്ഷം അതോടൊപ്പം ബംഗാൾ ഘടകം അടക്കമുള്ളവർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇടതുമുന്നണി തോറ്റു ബംഗാൾ ഘടകം പിണറായി വിജയനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പിണറായി വിജയനെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ശക്തമായ വിമർശനം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലാണ് വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നത് അത് എത്രമാത്രം പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിൽ ശബരിമല സി പി എമ്മിന്റെ ഇടതുമുന്നണിയുടെ തോൽവിക്ക് കാരണമായില്ല എന്ന് ന്യായീകരിച്ചാലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല സി പി എമ്മിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ളതാണ് ആ തരത്തിൽ സി പി എമ്മിന്റെ ദേശീയ നിലപാട് ആ അങ്ങനെ വരികയും ആ രീതിയിൽ വിമർശനം അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉയരുന്ന ചോദ്യം പിന്നെ പിണറായി വിജയൻ എന്ന ആൾ സി പി എമ്മിന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം അദ്ദേഹം സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു ഇടതുമുന്നണി സർക്കാരിൽ അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ അവകാശമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെ പിണറായി വിജയൻ നേരിട്ടത് പുറത്തു നിന്നുള്ള വിമർശനങ്ങളാണ് അതായത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ വിമർശനമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ വിമർശനമാണ് ബി ജെ പിയുടെ വിമർശനമാണ് സംഘപരിവാർ ശക്തികളുടെ വിമർശനമാണ് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ എസ് എസിന്റെ വിമർശനമാണ് പാർട്ടിയിൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും ഒരു പരിധിവരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശബ്ദങ്ങൾ ഉയർന്നെങ്കിൽ പോലും ആ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് ക്രോഡീകരണം ഉണ്ടായില്ല അവിടെ ശബ്ദം ഉയർന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ പിണറായി വിജയനും പിണറായി വിജയനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരും ഉച്ചത്തിൽ നിലപാട് അവരുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ശബരിമല പരാജയ കാരണമേ അല്ല ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചേ ഇല്ല ആ ഒരു സംഘടനാ രാഷ്ട്രീയം അദ്ദേഹം ഭരണതലത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നിരവധി പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് കൊച്ചിയിൽ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ നടൻ കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഒരു ഒരു ഭക്തൻ അക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലമാണ് മരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ആദ്യം തന്നെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയും ആ ചർച്ചകളെ വഴിതിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഭരണതന്ത്രം പുലർത്തുന്ന പിണറായി വിജയൻ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിലും ഇതുതന്നെയാണ് നടപ്പാക്കിയത് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും ശബരിമലയാണ് പരാജയ കാരണമെന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട ശബ്ദങ്ങളുടെ നാവടപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിലും ഉച്ചത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ ടീം പറഞ്ഞു ശബരിമലയല്ല വിഷയം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയന് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നത് സീതാറാം യെച്ചൂരി എന്ന ജനറൽ സെക്രട്ടറി തന്നെയാണ് രണ്ടു തരത്തിലാണ് ചർച്ചകൾ പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ ആണ് ശക്തി കേന്ദ്രം ആ കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് സി പി എമ്മും ഇടതുമുന്നണിയും പരാജയപ്പെട്ടു അത് ശബരിമല വിഷയം ഭരണതലത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തത് തന്നെയാണ് പരാജയ കാരണമെന്ന് യെച്ചൂരിയും യെച്ചൂരി പക്ഷവും ബംഗാൾ ഘടകവും അടിയുറക്കി ഉറപ്പിച്ചു പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ സി പി എമ്മിന്റെ സംഘടനാ രീതി അനുസരിച്ച് ഒരു ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറയുന്ന തിരുത്ത് ആ തിരുത്ത് പരാജയത്തിന്റെ തിരുത്തായി വായിക്കണം അങ്ങനെ തിരുത്തായി വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിണറായി വിജയന് പിന്നെ ഒരു നിമിഷം പോലും മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ തുടരാൻ സി പി എമ്മിന്റെ സംഘടനാ രീതിക്ക് അവകാശമില്ല അതിനെ പിണറായി വിജയൻ പക്ഷം പ്രതിരോധിക്കുന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ സീതാറാം യെച്ചൂരി പുലർത്തിയ കൊണ്ടുവന്ന അടവ് നയം എന്നാണ് പ്രതിരോധിക്കുന്നത് ഈ പ്രതിരോധം എത്രമാത്രം വിജയിക്കും എന്നാണ് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അറിയേണ്ടതും തെളിയേണ്ടതും പിണറായി പക്ഷം പിണറായി പക്ഷവും അത് കാരാട്ടിന്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടുകൂടി ഇപ്പോൾ അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ ബി ജെ പിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി കോൺഗ്രസുമായി സമവായം ഉണ്ടാക്കാം ബി ജെ പി ആണ് മുഖ്യ ശത്രു ബി ജെ പി ആണ് വർഗശത്രു ആ ബി ജെ പിയെയും ആർ എസ് എസിനെയും സംഘപരിവാർ ഐഡിയോളജിയെയും രാജ്യത്തു നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ സി പി എമ്മിന് കോൺഗ്രസുമായി കൂട്ടുചേരാം എന്ന ദേശീയ അടവ് നയം ആ ദേശീയ അടവ് നയമാണ് കേരളത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ആ ദേശീയ അടവ് നയം ഇടതുപക്ഷത്തിന് രാജ്യത്താകമാനം തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കി എന്ന് കാരാട്ടുപക്ഷവും കാരാട്ടുപക്ഷത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പിണറായി പക്ഷവും പറയുന്നു പക്ഷെ സീതാറാം യെച്ചൂരി അതിനെ ഖണ്ണിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെ സി പി എം നേടിയിട്ടുള്ള വോട്ട് വിഹിതം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വോട്ട് വിഹിതത്തിന്റെ വർധന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്നുള്ള രീതി മറ്റ് ഇടങ്ങളിൽ വോട്ട് ഷെയർ ആയി ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷയുള്ള കേരളത്തിൽ ഏതർത്ഥത്തിൽ
പിന്നെ സാങ്കേതികമായി സി പി എമ്മിന്റെ സാങ്കേതിക രീതി അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ തുടരുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ അധാർമികതയായി വിലയിരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇതിൽ എവിടെയാണ് വിജയിക്കുക എന്തായാലും സി പി എമ്മിന്റെ ദേശീയതല ചർച്ചകളിൽ തന്നെ ശബരിമലയും അയ്യപ്പനും പണി കൊടുത്തു തുടങ്ങിയെന്നും ആ പണി കൊടുക്കൽ യെച്ചൂരി പക്ഷവും പിണറായി പക്ഷവും വിജയപരാജയ കാര്യങ്ങളിൽ മുഖാമുഖം നിൽക്കുന്നു വീണ്ടുകീറി നിൽക്കുന്നു എന്ന സൂചനകളും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ